ஊடக நண்பர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் போட்டிலாம் ஒண்ணும் இல்லை அது எதுவும் நடந்துருச்சு அவன் நான் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி அவங்க ரெண்டு பேர் கேட்டிருந்தாங்க அது ஜெயமோன் சார் எனக்கு கொடுத்துட்டதுனால அவர் அந்த அறத்தில் நின்னார் எனக்கு கொடுக்கறதுன்னு வழியே அவருக்கு ஒரு பெரிய பொருள் இழப்பு இருக்கும் அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன்னு தெரியாது அவருக்கு ஆனால் எல்லாத்தையும் தாண்டி வந்து இவன் வந்து படம் பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் நினச்சார் ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒரு கன்சர்ன் அவருக்கு இருந்தது அதனால் அவர் அதை அதில் நின்று அதை கொடுத்தாரு ஜெயமோன் சாருக்கு வந்து இந்த இந்த படம் நடக்குதுக்கு தெரில நான் ஜெயமோன் சார் இந்த கதையை தரலன்னா படம் பண்ணிக்கோனே ஒரு டவுட் தான் ஏன்னா என்னுடைய கதைகளை கொண்டு போகும்போது எல்லாமே ஏதோ ஒரு இடத்துல நான் வந்து வேர்ல்ட் சினிமா பார்த்து சினிமாவுக்குள்ளே வந்தேன் ஸோ முதல்ல மெயின் ஸ்ட்ரீம் சினிமா வந்து இது இதை ரெஸ்பெக்டாக பார்க்குறதுக்கே ஒரு பெரிய காலகட்டம் எடுத்துருச்சு ரொம்ப ஒரு ஆசி ஒரு ஒவ்வாமை இருக்கும் மெயின் ஸ்ட்ரீம் சினிமா மேலே அதை தாண்டி ரொம்ப காலம் எடுத்துச்சு அந்த காலகட்டம் அந்த கரெக்டாக மெயின் ஸ்ட்ரீம் சினிமாவில் ஒரு வேலை பண்ணலாம் ஏன்னா பெரிய பெரிய மாஸ்டர்ஸ்லாம் அங்கே வந்து இயங்கியிருக்காங்க பாரதிராஜா சார் மாதிரி ஸோ நம்மளும் ஒரு பண்ண முடியுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வரும்போது தான் இந்த கதையை கண்டடைகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஜெயமோனோட நிறைய கதைகளை படிச்சிருப்போம் படம் பண்ணணும்னு நினைப்போம் அது எல்லாமே வந்து இன்டர்நேஷ்னல் இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டுக்கான படங்களாக இருக்கும் மெயின்ஸ் இந்த கதை வந்து என்னென்னா மெயின் மெயின் ஸ்ட்ரீமில் ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நிஜமாகவே இந்த கதை முதல் முதல்ல முதல் கதையாக தேர்ந்தெடுத்தது இதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகம் ஸோ அதனால தான் கைதிகள் கதையை நான் தேர்ந்தெடுத்தது இன்னும் நிறைய கதைகள் ஜெயமோட கதைகள் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது வரும் காலத்தில் வந்து இந்த மீடியம் வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ளூவெண்டாக கையில் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த மாதிரியான படங்களை ரொம்ப காத்திரமாக பண்ணணும்னு ஆர்வம் இருக்குது காலம் அதுக்கு வழி கொடுக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கதையை வந்து எப்படின்னா இந்த கதை முதல் முதலாக ஜெயமான் சார்ட்ட வாங்கி ரைட்டு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ராஜாராம் வாசு அவங்களுக்கு தான் அனுப்பிச்சி வச்சேன் கொஞ்ச நாளாக அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நாளாக நாங்கள் கொலாபரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இங்கே எப்படின்னா சினிமாவில் வந்து நம்மளே போய் நம்மளை போய் சொல்ல முடியாது நான் நல்ல கதை எழுதியிருக்கேன் நான் வந்து இந்த கதை நல்ல ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இங்கே யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஒருத்தர் ஐடென்டிஃபை பண்ண வேண்டியிருக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது இல்லைன்னா அது இல்லாமல் நிறைய பேர் வாய்ப்பு கிடைக்காமல் இருக்கிறாங்க நிறைய திறமையாளர்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி இவங்கள மாதிரி ஒருத்தர் எப்படின்னா நம்மளோட ஸ்கிரிப்ட்டு எழுதி எழுதுறது பிரச்சனை இல்லை அதை அதை எழுதி கொடுக்கும்போது அதை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது இருக்கும் அதே நேரத்தில் வந்து கழுவி ஊற்றவும் செய்வார் தலா இது செல்ஃப் இருக்கல அப்படின்லாம் சொல்ல ஈஸியாக கழுவி விட்டுருவார் அப்புறம் நல்ல ஸ்கிரிப்ட் எழுதுக்கும் போது ரொம்ப கால் பண்ணி ஒரு மணி நேரம் அப்படி பேசிகிட்டே இருப்பாப்பில்ல இங்கே ஸ்கிரிப்டே அரை மணி நேரத்தில் எழுதியிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவ்வளோ பேஷனாக வந்து சினிமாவை அணுகிற ஆட்கள் எனக்கு கிடச்சிது ரொம்ப பெரிய கொடுக்குறேன் அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப இந்த 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 படமே என்னென்னா முதல்ல கைதிகள் கதையை அப்படியே பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் நாங்கள் பிளான் பண்ணோம் அது அந்த கைதிகள் கதை என்னென்னா ஒரு கேம்பில் போலீஸ் கேம்பில் நடக்கூடிய கதை மூணு போலீஸ்காரங்களுடைய உளவியல் தான் நக்சல் என்கவுண்டரில் இருக்கக்கூடிய மூணு போலீஸ்காரங்களுடைய உளவியல் தான் அந்த கதை அதை தான் பண்ணலான்னு நாங்கள் நினச்சோம் ஆனால் அதுக்கு ப்ரொடியூசர் கிடச்சாங்க சந்தர்ப்பமாக அது வந்து நடக்காமல் போச்சு ஆனால் அந்த கதையை விடாமல் வந்து தூக்கிட்டு அலைஞ்சாங்க ரெண்டு பேரும் ஏன்னா அந்த கதை உண்மையாகவே கதை அபாரமான கதை நாங்கள் அதுக்கு உண்மையாக ஒர்க் பண்ணோம் அந்த கதைக்கு திரைக்கதை எழுதும் போதும் அவர் அந்த அதை ரொம்ப நம்பினார் இது கண்டிப்பாக நடக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டார் அப்போ தான் ஆனந்த் வழியாக நம்ம ஆஹாவை நம்ம ரீச் பண்ணோம் அல்லோரின் சார் வந்து ரெண்டு வாட்டி கதை கேட்டார் அவர் அதான் கண்ணா சொன்ன மாதிரி இந்த படம் நம்ம பண்ணுறோம் பண்ணலை எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் தெரில ஆனால் வந்து தமிழ்நாட்டில் ஒரு முக்கியமான ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் நான் கண்டுபிடிச்சேன்னு சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அல்லோரின் சார் அப்ரிஷியேட் பண்ணார் அவர் வந்து சொல்லுவாங்க அல்லோர் அல்லோரின் சார்லாம் சொல்லுவாங்க அமீர்கான் சாரே வந்து அவரோட சொந்த படம் ஏதாவது எடுத்தால் அவர்கிட்ட போட்டு காட்டுவாங்க ஒப்பீனியனுக்கு அந்த அளவுக்குன்னு ஒரு சினிமாவை வந்து அதை கரெக்டான தரம் பிரித்து பார்க்குறதுல அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான ஆள்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்பேற்பட்ட ஒரு ஆளோட வாயிலேருந்து அப்ரிஷியேட் ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருந்தது 
அவரே இந்த படத்தை பண்ண முன் வந்தபோது அவர் என்ன பண்ணார்னா ரொம்ப ஒரு கரெக்டான ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி இதை பண்ணணும் ஏன்னா அந்த படம் வந்து பண்ணுறது பிரச்சனை இல்லை நம்ம வந்து இது கரெக்டாக போய் சேரணும் அப்படிங்கும்போது தான் அவங்க வந்து மகிழ் மன்றத்தை சூஸ் பண்ணுறாங்க டிஸ்னி வந்து அனிதா மகேந்திரன் என்னென்னா மகேந்திரன் சார் அவங்களுமே தலை யாரோ சொன்னால் கதை கேட்காம இந்த பாசுற கதை அவங்க வந்து அவங்களுமே ரெண்டு வாட்டி கதை கேட்டாங்க ஆ ஆ ஆமாம் ஆமாம் அவங்க வந்து பண்ணுறவங்க கண்டிப்பாக ஏன்னா வாசு மேலே உள்ள நம்பிக்கையில் அது வந்து அவங்களுக்கு அவர் மேலே பயங்கர கான்ஃபிடன்ட் உண்டு இவர் வந்து கண்டிப்பாக கரெக்டான கதையை தான் கொண்டு வருவார் அப்படின்னு ஸோ ரெண்டு வாட்டி கதை கேட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நரேஷன் நிஜமாகவே அவங்களுமே அப்ரிஷியேட் பண்ணி அருண் அப்படிங்கிற எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் அவர் ராஜாராம் இவங்கெல்லாம் தான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பார்த்துப்பாங்க அவங்க வந்து இதுக்கு வர்றதே இல்லை எப்போவாவது வந்து பார்ப்பாங்க பார்க்கும்போது அவங்க சொல்கிற ஒரே வார்த்தை என்னென்னா ஐயா படம் வந்து நிற்கணும் நீங்கள் வந்து எதுக்கும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் இருங்க செலவு கொஞ்சம் நம்ம ஓடிடி தான் பண்ணுறோம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது எல்லாம் ஓகே ஆனாலும் அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க நல்லா பண்ணுங்கள் இந்த வார்த்தையை மட்டும் தான் அவர் ஒவ்வொரு முறையும் வரும்போது சொல்லுவார் ஸோ டிஸ்னியை வந்து இந்த நேரத்தில் ரொம்ப நன்றி நான் நினச்சிக்கிறேன் ஸோ அப்புறம் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க நம்ம டீமை பொறுத்தளவில் சொல்கிறேன் நடிகர்களும் சரி தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் சரி யாரை கேட்டாலும் ராஜாராமும் வாசு வந்து கொண்டு வந்து நிறுத்திடுவாங்க நிஜமாகவே அது ஒரு பெரிய விஷயம் தான் உடனே அடி ஆகிப்போம் யாராவது வேணும்னா உடனே அடிப்பார் கால் அடிப்பார் உடனே பேச வச்சு உடனே மீட் பண்ண வைப்பார் ஸோ அவ்வளோ ஒருத்தர் ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறவங்க கூட ஒர்க் பண்ணுறது வந்து நமக்கே பெரிய எனர்ஜியாக இருக்கும் நம்மளும் இன்னும் வேகமாக போகிறதுக்கு இதுவாக இருக்கும் கண்ணா வந்து நிஜமாகவே நான் எப்படி சினிமாவில் வந்து எப்படியாவது ஒரு வெளிச்சத்துக்குள்ளே வரணும்னு போராடிட்டு இருந்தனோ ஸோ அதே மாதிரி வெளிச்சத்தில் வரணும்னு நினச்சி ஒரு சினிமாவோட ஃபேஷனோடு ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்ததில் எனக்கு நிஜமாகவே பயங்கர ஒரு சந்தோஷம் அப்புறம் வெறுமனை அவர் அவர் வந்து என்னோடய நண்பர் அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் இல்லை நிஜமாகவே இந்த அப்பு கேரக்டருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பொருத்தமான முகம் பொருத்தமான குரல் அவர் அப்புவா இவர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறக்காக மட்டும்தான் ஏன்னா நான் வந்து ஸ்கிரிப்டை ஸ்கிரிப்டை தான் எது எதுவுமே கேட்டு ஸ்கிரிப்டை தான் கேட்பேன் அதை நான் எப்போவுமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறதில்ல அதுக்கான மனிதர்களை மட்டும் தான் நான் தேர்ந்தெடுக்கிறேன் இவங்க எல்லாருமே அதுக்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மனிதர்கள் தான் ஸோ அந்த கதாபாத்திரங்களுக்காக தே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்க தான் ஸோ அந்த கதாபாத்திரம் கொடுத்தது தான் எங்கள் நண்பர்கள் எல்லாருமே கண்ணா கண்ணா வந்து நான் நினச்சதை விட ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு நீங்களும் அப்ரிஷியேட் பண்ணீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து குமரவேல் சார் கதையோட தேமோன் சார் கதையில் இருக்கக்கூடிய நாயகன் வந்து குமரவேல் சார் ஆனால் நம்ம திரைக்கதையாக மாற்றும்போது அப்பு வந்து நாயகராக மாறுறாரு ஸோ அதனால் குமரவேல் சாருக்கு ஒரு பேரலலான கேரக்டர் இருக்குது ரொம்ப இன்டென்ஸான ஒரு ஆக்டிங் கொடுத்துருக்காரு எனக்கு நான் பார்த்ததில் அவரோட நான் பெஸ்ட்டாக பார்த்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் தான் சொல்லணும் அடுத்து மெட்ராஸ் வினோத் தலைவா அது வந்து சின்ன படமாக அந்த படம் பண்ணணுன்னு நினைக்கும் போதே பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருந்தார் கண்ணாவும் அதை மாதிரி தான் அந்த படத்தில் முதல்ல படம் பண்ணும்போது அப்போட ரோல் ஒரு நாள் தான் ஷூட் இருக்கும் அப்போவே அதை பண்ணேன்னு கண்ணா சொன்னார் ஏன்னா அந்த கதை அவர் வந்து எதையுமே பார்க்குறது இல்லை கதாபாத்திரம் என்ன அந்த மாதிரி பார்த்து தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு நடிகர் அது ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் எனக்கு வினோத்தும் அதே மாதிரி தான் அந்த அந்த வேர்ஷன்லேயே வந்து அவர் ஒர்க் பண்ண தயாராக இருந்தார் சின்ன படமாக இருக்கும்போது இப்போது மகிழ் மன்றம் வழியாக அது பெரிய படமாக மாறினதுக்கு அப்புறமும் அவர் வந்து அந்த வினோத்தை வந்து எனக்கு வந்து நாராயணன்ங்கிற கேரக்டரில் வினோத்தை பார்க்கும்போது எனக்கு திரையில் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ என்ன மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இப்படி ஒரு வினோத்தை நம்ம வந்து இந்த கதை இப்படி காட்டியிருக்கு அப்படிங்கிறது ஏன்னா அவர் அவ்வளோ பெ பெர்ஃபார்மர் நம்ம நட்சத்திர நிறுவனத்தில் டோட்டலி வேறு ஒன்றா வந்திருப்பார் இந்த படத்தில் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மாதிரி காம்ப்ளிகேட்டடான கேரக்டர் சில கேரக்டர் நல்லவனாக இருப்பாங்க சில கேரக்டர் கெட்டவனாக இருப்பாங்க இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஒரு ஆம்பிகூட்டியான கேரக்டர் அது நடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அது வந்து தலைவர் பிச்சு உதவிக்கிறாரு தேங்க்ஸ் ஐயா கல்யாண் மாஸ்டர் கல்யாண் மாஸ்டர் அந்த இது அந்த கதையில் வரக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் தான் தேவசகாயம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு போலீஸ் கேரக்டர் அதில் வந்து செம சூப்பராக பண்ணியிருக்காப்புல ஆர்வபாலான வந்து கதையை ரிலீஃப் பண்ணக்கூடிய மொத்த படமும் கொஞ்சம் சீரியஸான ஒரு படம் தான் அதை வந்து அப்படியே ஒரு ரிலீஃபை தரக்கூடிய அது ஆக்சுவலா
வெறுமனை ஸ்கிரிப்டை எழுதிட்டு போய் எடுக்கணும்னு நினைக்க மாட்டேன் அவங்க கையில் அதை கொஞ்சம் கொடுத்து பார்க்குறது தான் அவங்க வந்து அதை என்ஹான்ஸ் பண்ணணும்னு நினப்பேன் எழுதுனதே போய் எடுக்கிறதுல எந்த ஜாயும் இல்லை ஸோ அவங்க அந்த அந்த கதாபாத்திரங்களுக்கு உயிர் கொடுத்து மேலே கொண்டு வரும்போது இருக்கிற ஜாய் தான் ஃபிலிம் மேக்கிங்கில் இருக்கிற ஒரு பெரிய ஜாயின் நினைக்கிறேன் ஸோ பாலான் அதை பண்ணும்போதெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணி கொடுத்தாரு ஹரிஷ் ஹரிஷ் வந்து ரொம்ப ஒரு சூப்பர்வான பெர்ஃபார்மர் நிஜமாகவே நான் வந்து தமிழ் சினிமாவில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக வரணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ரொம்ப டெடிக்கேட்டிவ் ஆர்டிஸ்ட் நடிப்பை வந்து தெரில எனக்கு நான் அவ்வளோ நேசித்து நடிக்கக்கூடிய ஆள் ஏன்னா ரொம்ப சாதாரணமாக ஃபன்னாக இருக்கக்கூடிய ஆள் கேரக்டர்னு வந்தோடனே அதை 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 எப்படியாவது ஒரு துளியாவது என்ஹான்ஸ் பண்ணிடணும்னு நினைக்க மெனக்கிடுற ஆள் அதை ரொம்ப ஆர்வ கோலாவர்த்தனமாக பண்ணாமல் அதை பர்ஃபெக்டாக பண்ணுற ஒரு ஆள் பிரவீன் வந்து ஃபைண்டிங் தான் சொல்லணும் இந்த படத்தில் பிரவீன் வந்து ஒரு ம கதையில் உள்ள ஒரு கேரக்டராக தான் வந்திருக்கேன் பெரும்பாலும் ஒரு கேரக்டராக ரொம்ப அசால்ட்டாக தட்டி தூக்கியிருக்காப்புல வினோத் எல்லோரும் வந்தாச்சு ஆ வினோத் முன்னா கருப்பையாங்கிற கேரக்டர் அதுவுமே கதையில் வரக்கூடிய கேரக்டர் கதையில் வர கருடைய கேரக்டராகவே வந்திருக்கிறாப்புல ஹாரிஸ் வந்து சொன்ன மாதிரி கடைசியாக இது பண்ணது ஆனால் அதுவுமே ஒரு ஃபைண்டிங் ரொம்ப சர்ப்ரைஸான ஃபைண்டிங் அவர் அந்த அந்த காஸ்ட்யூம் போட்டு நிற்கும்போதே நமக்கு அப்படியே அவர் வந்து விஜ் அந்த விஜயராவங்கிற கேரக்டர் வந்து நின்னார் அர்ஜுன் ராம் அர்ஜுன் ராம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது கவனிக்கப்படக்கூடிய ஒரு கேரக்டராக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா ஸ்க்ரீனில் ப ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ் அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மேலும் பல வாய்ப்புகள் வரணும் ஓகே இந்த மாதிரி நான் யாராவது விட்டுக்கலாம் சாய் அப்புறம் வந்து டெக்னீஷியனை பொறுத்தவரையில் ஃபஸ்ட்டு டிஓபியை சொல்லணும் கெக்கி பாய் நான் வந்து இந்த கதையை கொடுத்தவுடனே படிச்சுட்டு பாய் ஜாலியாக இருக்குது பாய் அப்படின்னாரு ஐயோ என்னது இது நம்ம வந்து இன்டென்ஸாக ஒரு கதை எழுதியிருக்கு ஜாலியாக இருக்குது அது ஏன்னா அவரோட லாங்குவேஜ் அப்படி தான் அவர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படி இருந்திருக்கு நான் ரொம்ப மிரண்டேன் ஆகா அப்படின்னு ஏன்னா அவர் வந்து ஸ்தல் பிரான் ஒரு படம் பண்ணியிருக்காரு அது நம்ம படத்து அது ரொம்ப ஆட் ஆட்டோஸ் மூவியாக இருக்கும் பட் ஆனால் நம்ம ஃப்ரேமிங்க்கு அது ஒத்து வரும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட ஃபிலிம் மேக்கிங் ஸ்டைலுக்கு ஒத்து வரும் அப்படிங்கிறது தான் குத்துக்கு பத்து வர பண்ணியிருந்தார் ரொம்ப ஜாலியான ஒரு வெப் சீரீஸ் இல்லையா அதனால் தலை சொன்னோடனே பயந்துட்டேன் நான் ஆனால் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தோடனே அதேமாதிரி இந்த மாதிரி படத்துலலாம் வந்து கண்டென்ட்டை வந்து உள்ளே வாங்கி பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் ஏ இதை எடுத்து முடிச்சிடலாம் சீக்கிரமாக போகலாம் தலைவரை என்ன இவ்வளோ எழுதி வச்சுருக்கீங்க இப்படிலாம் இந்த டைலாக் எழுதி வச்சு எப்படி எடுக்க முடியும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் அப்படி மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப இன்வால்வ் எனக்கு ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் தான் ஜாக் நிஜமாகவே நான் முதல்ல நம்பலை ஒரு ரியலி சர்ப்ரைஸ் வந்து அப்புறம் நாங்கள் வந்து அவருக்கு பீஸ்ட்னு பேர் வச்சுருப்போம் அதாவது அடித்து ஏதாவது இந்த அரக்கன் மாதிரி தான் வேலை பார்ப்பார் அவர் டிஓபிக்கு அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்னு நினைக்கிறேன் அந்த எனர்ஜி அது இல்லைன்னா எதுவுமே சாதிக்க முடியாது ஜாவத் ஜாவத் ரொம்ப நாளாக எனக்கு தெரியும் ஆட் ஃபிலிமுக்கெலாம் வந்து பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப சவுண்டிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இந்த படத்தில் வந்து எயிட்டிஸில் நடக்கிற படம் படம் ரொம்ப மாடர்னான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது ஆனால் வந்து மாடர்னாகவும் இருக்கணும் இப்போ நம்ம ரசிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் கண்டென்ட்டுக்குள்ளேயும் இருக்கணும் அதுக்கு வந்து நிஜமாகவே சூப்பராக படம் பார்க்கும்போது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது ஜாதி வெரி கிரேட் ஒர்க் பிரகாஷ் பிரகாஷும் அதே மாதிரி தான் ராஜாராம் கொடுத்த ஒரு இது பிரகாஷ் வந்து ஸ்பாட்டு ஸ்பாட் எடிட்லேருந்து ஆரம்பித்து ஒரு ஒரு டேரக்டருக்கான எடிட்டர் அவர் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை ஒன்று செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் என்ஹான்ஸ் பண்ணுவார் ஸோ அது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக வர்றதுக்கான ஒரு பெரிய டூலாக அவர் இருந்திருக்கிறாரு ரிலிசிஸ்ட் கார்த்திக் நேதா விஷ்ணு இடவன் ரெண்டு பேரும் டோட்டலி ஆப்போசிட்டான ஒரு ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் உள்ள ஆட்கள் கார்த்திக் நேதாவுக்கு வந்து டியூன் கொடுத்துருந்தோம் அவர் வந்து ஒரு ஒரு அப்படியே ஃபுல்லாக உள்வாங்குவார் மொத்த கண்டென்ட் என்ன இதெல்லாம் நிறைய கேட்பார் எல்லாத்தையும் அவர் ஃபீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அப்படியே ஒரு நாள் உட்கார் டக்குன்னு எழுதி அவர் கையில் கொடுத்துருவார் அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி ஒரு டைம் எடுக்கும் அவர் சூவ் பண்ணி சூவ் பண்ணி சூவ் பண்ணி ஒரு டைம் எடுத்து அதை எழுதுவார் வேறு ஒரு டைப்பில் வேறு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அது விஷ்ணு அப்படின்னா வந்து கம்போசிங்கில் உட்காருவார் டியூனை சொல்லுங்கள் அப்படிமாரு டியூன் வந்துகிட்டே இருக்கும் பின்னாடி லைன் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அவ்வளோ ஸ்பான்டேனியஸான எடிட்டர் யாராவது இன்றைக்கே சாங் போட்டு முடிக்கிற மா
முக்கியமாக ஒரு லைன் எழுதியிருப்பார் இந்த இதில் பார்த்து இந்த இவங்க இப்போ கொலைமணம் சாங்கில் இருக்கும் சினமெனும் குருட்டு விழிக்கும் நேரம் அறிவெனும் குழந்தை பயந்து விடும் அப்படின்னு அதுவுமே இந்த படத்துக்கான மொத்த கருவை சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான லைன்ஸை கொடுத்துருக்காங்க ஜாவிதம் அதை ரொம்ப அதை பொறுப்பை உணர்ந்து வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காங்க மீனாட்சி அம்மா வந்து அந்த செம்மையா அந்த பாட்டு வந்து நாங்கள் ட்ராக்கில் தான் முதல்ல இருந்து ரொம்ப நாளாக கேட்டுகிட்டு இருந்தோம் டக்குன்னு இந்த இவங்களோட குரலுக்கு மாறினோன்னே ஒரு மாதிரி மெஸ்மரைஸ் ஆகிடுச்சு சுச்சுவேஷனும் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த படத்தில் அதனால் அது ரொம்ப படத்தோடு பார்க்கும்போது இன்னும் பவர்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்புறம் கார்த்தி கார்த்தி வந்து எங்களோட செல்ல பிள்ளை நிஜமாகவே இந்த படத்துக்கு வந்து கடைசி வரைக்கும் தூங்காமல் ஒருத்தர் ஓடிகிட்டே இருப்பான் யார் வந்து தூங்குனாலும் என்ன பண்ணாலும் ஒருத்தர் ஓடிகிட்டே இருப்பான் அது வந்து கார்த்தி எல்லாருக்கிட்டையும் எல்லாமே வாங்கிக்கிட்டு ஆனாலும் வேலையை மட்டும் பார்க்குற ஒரு இது சூப்பர் கார்த்தி எல்லோரும் உங்களை மாதிரி ஒருத்தர் தேவை கண்டிப்பாக ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சோடனே நம்ம யாராவது ஒருத்தர் மிஸ் பண்ணுவோம் அது மாதிரி ஆள் கார்த்தி சந்தோஷ் சரத் சதீஷ் அப்புறம் முக்கியமாக என்னோடய ஏடிஸ் நான் என்னென்னா என்னுடைய எடிஸ் வந்து நண்பர்களாக இருக்கணும்னு நினப்பேன் அவங்க வந்து வழக்கமான ஒரு செட்டப்பில் இல்லாமல் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கணும் ரொம்ப ஹானஸ்ட்டாக இருக்கணும் ஏதாவது நான் எழுதி தப்பாக எழுதி கொடுத்தா கூட அது ஹானஸ்ட்டாக வந்து அவங்களுக்கு தோன்றதை சொல்லணும் அப்படின்னு நினப்பேன் ஆனால் எனக்கு கிடச்ச எடிஸ்லாம் எப்படின்னா கொஞ்சம் புருட்டலி ஹானஸ்ட் தான் ரொம்ப ரொம்ப கழுவி ஊற்றிடுவாங்க அதில் பர்டிகுலராக ஜெய் வந்து ஜெய்க்கு தான் பயந்து அவனை நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதுக்கு முன்னாடி பக்கத்துலேயே தலைக்கு முன்னாடி வந்து நிற்பார் என்ன சொல்லுவார் அப்படிங்கிறது ஒரு சீன் எழுதுகிறோன்னா ஸோ அந்த மாதிரியான அசன்ஸு அருண் விஷ்ணு மது சோனு சோனுலாம் ஃபஸ்ட் டைமாக படத்தில் வந்து சேரும்போது ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் எந்த எனக்கே அப்போ தான் அறிமுகம் பட்டு நல்லா என்ன சொல்கிற கோஆப்ரேட் பண்ணி வேலை பார்த்துருக்காங்க ஸோ அவங்க எல்லாேருக்குமே தேங்க்ஸ் வேறு யாராவது விட்டுக்கணும் அதில் இல்லை இல்லை ஓகே தேங்க்யூ ஆடி மரம் எழில் எழில் சார் வரல அதனால் அவர் விட்டேன் சாரி யா ஸோ அவருக்குமே இதை இதை இது பண்ணியிருக்காரு இந்த படம் என்னென்னா நான் ஒரு நக்சல் படத்தை வந்து பண்ணுவேன் படத்தை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன் இந்த படம் வந்து நான் ஒரு நக்சல் மூமெண்ட்டை வந்து படமாக பண்ணுன்னு நான் நினச்சி கூட பார்க்கல ஏன்னா அதை தொடுறது ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு இடம் அது ஏன்னா நீங்கள் நக்சலைட்டு வந்து தப்புன்னு சொன்னாலும் அது தப்பாக இருக்கும் நக்சலைட் சரின்னு சொன்னாலும் தப்பாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு நடுவில் ஒரு வர்மத்தில் அடிக்கிற ஒரு கலை தான் அது அது ரொம்ப ஆக்சிடெண்டாக நிகழ்ந்தது தான் ஏன்னா நான் எடுக்க போனது வந்து முருகேசன் பெருமாள் நாராயணோட கதை தான் அப்போது வந்து அதில் ஒரு பார்ட் தான் ஆனால் நமக்கு தேவை வரும்போது அதை எடுக்க வேண்டியதாகிடுச்சு ஆனால் என்னென்னா நான் பழகிறது எல்லாமே இடதுசாரி நண்பர்களோடு தான் வாசிப்பு எல்லாம் நிறையா அவங்க கடந்து வந்ததுனால இந்த கதையை வந்து எடுக்கிறதுக்கு வந்து சாத்தி சாத்தியப்பட்டுச்சு கரெக்டாக சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் குறிப்பாக வந்து தியாகு தோழருடைய ரவிக்குமார் எம்எல்ஏ அவருடைய சரவணராஜா அப்படிங்கிறவருடைய மூணு பேருடைய கட்டுரைகள் வந்து நக்சல் இயக்கத்துடைய பற்றியான ஒரு மலர் தவ தவறிய கழகம் அப்படின்னு ஒரு கட்டுரை இன்னொரு இந்த ரெண்டு கட்டுரை இன்னொரு ரெண்டு கட்டுரையோட பேர் ஞாபகம் இல்லை ஸோ அந்த கட்டுரைகள் வந்து இந்த படத்துடைய சாராம்சத்தை வந்து உள்வாங்கிக்கிட்டு ரொம்ப எளிமையாக சொல்லியிருக்கேன் அவ்வளோதான் ரொம்ப நீங்கள் காம்ப்ளிகேட் பண்ண வேண்டியதில்லை ரொம்ப ஒரு 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 ஆயுதம் ஆயுதத்துக்கு எதிரான ஆயுதம் வந்து இந்த உலகத்தில் எதுவுமே சாதிக்க போவதில்லை அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை மையமாக வச்சு எடுக்கப்பட்ட ஒரு படம் உங்களை என்கேஜ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ கான்ட்ரவர்சியெல்லாம் எதுவும் பண்ணுறதுக்கு விருப்பம் இல்லை எனக்கு அது சொல்ல தான் சார் செய்வாங்க அது என்ன பண்ண முடியாது அது ஏதாவது சொல்லுவாங்க ஆனால் அவங்க சொல்கிறதுக்கு இதில் ஏதாவது இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல சார் நான் இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் பன்னெண்டு வருஷமாக நம்ம சினிமாவில் தானே புழங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் எப்படி அங்கே அவங்ககிட்ட இருந்து எதிர்வினைகள் வரும் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அது அதுவும் இருக்கும் பட் தெரியல வந்தால் எதிர்கொள்ள வேண்டியதான் பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக அரசியல் இருக்குது அரசியல் இல்லாமல் கலை இல்லை இல்லை ஸோ என்னோட அரசியல் தரப்பாக ஒரு ஒரு தரப்பட அரசியல் இடதுசாரி அரசியல் வலதுசாரி அரசியல் ஒரு ப்ரோ காப் அப்படி எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு ஹியூமானிட்டி ஸ்டாண்ட் எடுத்து பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ வயலன்ஸ்க்கு எதிரான ஒரு படம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டாண்ட் பொதுவாக இது நக்சல் இயக்கம் மட்டும் நம்ம நம்ம நிலத்தில் நக்சல் இயக்கம் இருந்தது 
அதனால் அதை எடுக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பம் ஆயிடுச்சு இப்போ உலகம் முழுவதுக்குமான ஒரு போராட்ட குழுவுக்கு இது பொருந்தும் அப்படிங்கிறது தான் நல்லக்கண்ணுக்கு வந்து உடம்பு ஒரு இல்லை அதுக்கு நிறையா அது இப்போ ரொம்ப வெளிப்படையாக சொல்ல முடியாது அது கூப்பிடலாம் அழைப்போம் அழைப்போம் படத்துடைய அடுத்த நிகழ்வுக்கான அழைக்கலாம் அடுத்து ஒரு கான்வர்சேஷன் ஒன்று இருக்குது தியாக நாளைக்கு இருக்குது தியாக தோழர் அழைச்சோம் கம்யூனிஸ்ட் சம்மந்தமான எல்லாரையுமே அப்ரோச் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அவங்களுக்கு வந்து வேறு வேறு வேலைகள் இந்த மாதிரி இருந்ததுனால அவங்க வேறு வேறு டைம் கேட்டாங்க சில பேர் வர முடியல ஸோ அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளில் அவங்கள கலத்துக்கொள்ள வைக்கலாம் அவர் எதுவுமே சொல்ல இல்லை இல்லை நான் ஜெயமோன் சார் கதையை கேட்கும்போது வந்து மணிரத்னம் சார் அவர் சொன்னார் மணி மணிரத்னம் சார் இந்த கதையை கேட்டிருந்தாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஏற்கனவே ஒரு வாட்டி ஜெயமோன் சார் வந்து கூட பேசும்போது சொல்லி யாருக்காவது என் கதையை யாராவது வேண்டாதவங்க சில பேர் நிறைய பேர் கதை கேட்குறாங்க ஜெயமோன் சார்கிட்ட ஸோ இது ஒர்க்காக ஒர்க்கானு அவருக்கு முதல்ல ஒரு ஒரு இம்ப்ரெஷன் இருக்கும் இல்லையா அப்போது வந்து நான் இது வேண்டு ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா நான் மணிரத்ன சார் மணி கேட்டாருன்னு சொல்லிடுவேன் அவர்கிட்ட போய் கேட்க முடியாதுல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சும்மா ஃபன்னியாக சொல்லுவார் ஸோ நான் கேட்டேன் சார் அந்த மாதிரி ஏதாவது அப்படின்னா ஐயோ அதெல்லாம் இல்லை நிஜமாவே அவர் பண்ணுன்னு இது பண்ண ஒரு டிராஃப்ட் எழுதிட்டார் தனா இருக்கு மணிரத் சாரோட அசிஸ்டண்ட் தனா வந்து ஒரு டிராஃப்ட் எழுதிட்டார் ஸோ நான் கேட்டுட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னாரு அது மாதிரி கேட்டுட்டு சார் சொன்னார் மணி சார் வந்து அப்போ அடுத்தடுத்த படங்களுக்கு மூவ் ஆகிட்டார் இந்த படம் பண்ணுற ஐடியா அவருக்கு இல்லை அதனால் அவர் அவருமே விட்டு கொடுத்த படம் மணி மணி சார் வந்து பண்ணட்டுன்னு விட்டு கொடுத்தது தான் இப்போ நீங்கள் ஜெய்மோன் சார் எப்படி சொல்லணும் மணி சாருக்குமே தேங்க் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் தான் ஆக்சுவலாக வெற்றி சார் ஏற்கனவே கேட்டிருக்காரு ஜெயமோ வளர்ச்சி சும்மா சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் சொல்லிட்டே இருப்பாங்கள இந்த கதையை பண்ணும் அந்த மாதிரி வெற்றி சார் பேச்சு வாக்கில் ஜெய்மோன் சார்கிட்ட கேட்டிருக்காரு ஜெய்மோன் சாருக்கு அது ஞாபகம் இல்லை அதனால் இப்போ என்கிட்ட கொடுத்ததுக்கப்புறம் வெற்றி சார் எல்லாமே வேலையெல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு என்கிட்ட கே கேட்கும்போது நாங்கள் ப்ரொஃபஷன் கம்பிங்கிற எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு அதனால் கொடுக்க முடியல பாயிண்ட் இல்லை அது எதுவுமே அவர் கேட்கல சார் எதுவுமே கேட்கல அவர் எனக்கு அவர் காவியத்தில் எனக்கு ஒர்க் பண்ணும்போது தெரியும்னு தெரில அவர் அவர் சினிமாவை ரொம்ப தெரிஞ்ச ஆள் சினிமாவில் ஒரு முதல் பட டைரக்டர் என்னென்னலாம் சந்திப்பான் அது இப்போ இந்த படம் வந்து ரத்த கைதிகள் கதை ரத்த சாட்சின்னு பேர் வைக்குமோ பேர் வைக்கும்போது அவருக்கு சொல்ல பேர் வச்சதுக்கப்புறம் தான் அவருக்கு அறிவிக்கிறோம் அவர் எதுவுமே சொல்ல ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் இங்கே ஏன்னா ரொம்ப நாள் சினிமாவில் புழங்குற ஆள் சினிமாவில் ஒரு முதல் பட இயக்குனருக்கு எவ்வளோ அவன் தாண்டி சும்மா நினச்சது அப்படி எடுத்துட முடியாது அது வந்து பல சாத்தியங்களை தாண்டி தான் நம்ம பண்ணணும் அது புரிஞ்ச ஆள் அவர் அதனால் அதை பற்றி பெருசாக நோன்றதில்ல இப்போ வரைக்கும் எதுவுமே இது பண்ணுறதுல அவர் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாரு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னே அவருக்கு தெரியாது பார்த்தா அது அது அவர் படம் பார்த்துட்டு அதாவது எவ்வளோ இது பண்ணலாம் அதை நம்ம ஏற்றுக்க வேண்டியதான் என்னவா இருந்தாலும் குட் ஈவினிங் சார் எந்த எந்த கதை சார் எந்த சம்பவம் அதான் இப்போ அது எயிட்டிஸில் நடந்த நக்சல் என்கவுண்டர் கதை ஆமாம் தருமபுரியில் நடந்தது அதை வந்து அந்த உண்மை சம்பவத்தை வந்து ஜெயமோன் சார் புனைவாக பண்ணியிருக்காரு அது அந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காது அது அதை வச்சுக்கிட்டு அந்த கேரக்டரை புனைவாக வச்சுட்டு ஒன்று பண்ணியிருக்காரு அந்த புனையிலிருந்து நம்ம புனைவை எடுத்து பண்ணியிருக்கோம் ரியல் கேரக்டர்ஸ் ஆட்டோபயோகிராஃபி பண்ண முடியாது அப்போவோட கேரக்டருமே இது ஆட்டோபயோகிராஃபி கிடையாது அப்போவோட அப்போ வந்து செவன்டீஸில் இறந்து போன ஒரு போராளி ஆனால் நம்ம நட கதை நடக்கிறது எயிட்டிஸ் ஸோ அதனால் அப்போங்கிறது அந்த 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 போராளியோட நினைவில் வைக்கக்கூடிய ஒரு பேர் தான் ஸோ இது யாரோட ஆட்டோபயோகிராஃபி கிடையாது ஒரு சம்பவத்தில் வச்சுருக்கக்கூடிய அதை சார்ந்து தழுவி வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு புனைவு குட் ஈவினிங் சார் சார் குட் ஈவினிங் சார் எந்த விஷயத்தில் கேட்குறீங்க ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வைஸாக கேட்குறீங்களா சார் இப்போ மேக்ஸிமம் தவிர்த்துக்கிட்டோம் 
அது போக இது வந்து சிஜியில் இப்போ எளிமையாக அழிச்சிட முடியுது சில விஷயங்களை நம்ம அதில் கவனம் பறந்தால் போதும் அது பெரிய விஷயம் இல்லை நினைக்கிறேன் ஐயா கொஞ்சம் இப்போ நம்ம பெரிய படங்கள் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரினா அதுக்கு ரொம்ப திட்டமிட்டு போகணும் இது மாதிரி இதுக்கு வந்து நம்ம கார்டு மேக்சிமம் கார்டு உள்ளே ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்துடுது எயிட்டிஸ்க்கு அப்புறம் வந்த பொருட்களை தவிர்த்துட்டனாலே மேக்சிமம் பீரியடு வந்துடும் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் மேக்சிமம் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் எயிட்டிஸை கொண்டு வரதுக்கு அது ஓரளவுக்கு டோனு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே திட்டமிட்டு சில வேலைகள் பண்ணியிருக்கோம் அது ஒர்க் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் குட் ஈவினிங் சார் குட் ஈவினிங் சார் அஸ்லாம் வலைக்கம் வலைக்கம் ஆ சார் அதர் லாங்குவேஜஸில் ரிலீஸ் ஆகுதான் பேன் இந்தியா லெவலில் எதுனா அவுட் புட் நல்லா இருக்கிறதுனால இல்லை அது புரிய முடிவு பண்ணும் அல்லோர்வின் சார் தெலுங்கானா எனக்குமே ஆசையாக இருக்குது இது வந்து எதுனா நல்ல அவுட் புட்னால கேட்குறேன் எதனா ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கு ஓகே அதனால அதர் லாங்குவேஜில் கூட ரிலீஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு என்னோட நோக்கம் அதில் எனக்கு ஒரு ஃபிலிமேக்கராக உலகம் ஃபுல்லாக படம் போடணும்னு தான் ஆசை அதான் இப்போ அது ப்ரொடியூசர்ஸ் தான் முடிவு பண்ணும் அது சொல்லிட்டு அதான் அதோட ஆட் அவர் இப்படி இருந்திருப்பாரான்னு தெரியாது அவர் இப்படி செயல்பட்டு போறான்னு தெரியாது இப்போ அவரோட உள்ளுக்குள்ள என்ன நடந்திருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது நேரடியா இப்போ அவரோட ஆட்டோபயோகிராஃபி பண்றோம்னா அதை ஃபுல்லா கலெக்ட் பண்ணி அதுக்கு நேர்மையா ஒண்ணு பண்ணலாம் இது அதை எதுவுமே தெரியாதனால அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு முதல்வரை நம்ம புனைவா வச்சிருக்கோம் அவ்வளவுதான் Thank you, Thank you very much.